Assalamu alaikum and hi. We decided to go on a day trip to Kampong Raja Besut Terengganu. It was like a trip of discovery. <laughs> I don't come from that part of the world, you see. We wanted to go to Kampong Raja because that's the place where my husband was born. I came across a unique structure, a very colorful and foreign looking mosque in the middle of a rural area and a fantastic and awesome man in his 80s. And I like to share this with you. Don't forget to like, subscribe and share. This is a unique kind of um, a house. It's made of wood and wood. This house dijadikan satu tempat persinggahan bagi orang yang nak solat dan juga nak jadikan rumah ibadah surau langgar it's really unique and you got all this it's on the road from Kuala Tengganu to Merang tangga dia Ni apa benda ni, Din? Oh, besar ni. Rumah ibadah. And it's effort open man. Seorang yang berusaha dengan giatnya untuk menyediakan ni. Look at this. Dia ni buat daripada pohon terbesu. And the amazing thing is, we didn't, he's not home, but this place is open for anybody who wants to come in. In the walls, just an open space like this for anybody who wants to come and use this place. And this is where he lives. So you can just come up here and look around. Sangat, sangat unique. He wants to build this on a land that belongs to his parents. Satu peninggalan oleh ibu bapa dan digunakan untuk membuat rumah ibadah dan tempat rumah dia tinggal juga. Husband and his nephew. Musnah tapi dia memang wakar kan surau tapi ini bukan surau. Yang lain musnah. Yang mana bukan surau? Oh sini. Kat sini nak tengok. Sebab ini surau yang unik lah. Yang orang bercerita, bercerita kan? Oh, ya ke? Haa, bercerita. Banyak juga. Mudah hadiran sehari kan? Ketika itu punya lama besar. Dia sangat unik kan? Haa, macam tu. Dia tak ada kat rumah kan? Ya, dia tak ada. Dia tak ada kat orang je. Oh! Aku tak ada air. Ini masjid lapan kuba. Ini adalah masjid tujuh kuba. Oh sorry, lapan kuba. In the middle of nowhere, you dapat masjid ni yang staff berazi. Masya Allah. Dan saya dapat bersembahyang di sini pada hari ini. Alhamdulillah. It's Kampung Raja. This is where my husband was born. And the family lived in Kampung Raja for many, many years. We'll be visiting his former neighbor. It's the old house from those days. Adakah Yaman punya grup ni lelaki saja? Perempuan. Ya. Saya lelaki. Ramah perempuan atau lelaki? Ya ke? Masukkanlah saya. Saya dah punya jariah. Satu saya dapat jariah. Yang kedua ilmu yang berfaedah. Yang ketiga ahli asal yang sentiasa berdoa kepada anak-anak Tuhan di bawah. Jadi ilmu yang berfaedah. 
Insya Allah. Dah pergi kita mengajar budak ni. Walaupun dua kali dua empat je kita ajar dulu. Daripada dua kali empat dia jadi doktor. Daripada doktor pula dia berapa orang. Ah, Pahala dia tu boleh. Sebab tu pada yang mana tak ada lah kerja yang paling mulia, yang paling mulia. Sama ada guru kita pun tak. Yelah. Tapi guru lah dia guru. boleh berdiri. Bro. Apa yang pasal tadi, 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 tadi isteri, tadi suami sakit, isteri tak tinggal, tadi isteri sakit, suami tak tinggal, arah-arah yang mana, tak ada lagi buat. Kau macam ayah mana, jaga isteri yang sakit. Betul, bertahun tak? Apa yang mana tak tahu? Isteri sakit, cari orang lain dia masuk. Kau kan? Kan isteri, kan suami sakit, jawab tak cari orang lain dia sendiri. Tak. Dalam sepuluh orang dapat seorang macam Ustaz Man ni susah Yelah Haa Kita tak kita dalam mana ni kita kira-kira itu Terima kasih ya Man You are my man man <laughs> Saya betul lah terharu dengan Usaha seseorang ini untuk berkongsi Dengan masyarakat Rumah dia untuk dijadikan Satu pusat ilmu Dan juga untuk beribadah Bagi Ustaz Man pula My God, it is 80 plus, it's very alert, and he's got 10 WhatsApp groups, and he uploads every day. Amazing. And to this beautiful boss, colorful, in this area, I think it brings a lot of joy to the local people, and becomes an attraction to visitors. I need to wrap up today's episode. Stay healthy, be happy, and reach out to people. Assalamualaikum and bye.